Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, estamos de volta aqui na Super Rádio Tupi, vamos falar muito de Vasco da Gama, porque tem um jogaço amanhã com o Fluminense, só a vitória interessa ao Vasco da Gama, já temos aí um provável time à volta do Puma Rodrigues, vamos falar da liberação de São Januário, quero trazer o Carlos Roberto Osório, vamos falar também a respeito da seleção sub-17, tem gente do Vasco convocado, o goleiro Felipe Gabriel e o atacante Rayan. Inclusive a FIFA já definiu o grupo do Brasil e já definiu também os jogos da seleção brasileira. Brasil que é o atual campeão sub-17. Rayan e também o Felipe Gabriel estão convocados. E outros assuntos, falar um pouquinho de política também e sobre camisas do Paê tem novidade. Não é o que estão divulgando por aí não. Mas você vai saber tudo aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Se inscreva nas nossas redes sociais. Os endereços estão passando aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora. Esse vermelhinho aqui embaixo, tá vermelhinho? É porque você ainda não é inscrito. Então clica nele. Clica nele aí, se inscreve e dá o joinha para que o YouTube entenda que o nosso vídeo é legal, é bacana. Né? O like, como a galera gosta de dizer. E vai também na palavra todas no sininho para receber todas as nossas notificações. Então tem muita notícia para a gente trazer aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Me dá essa moral aí. Sexta-feira, estamos juntos. Dia... 15 de, no... de setembro, 15 de setembro, estamos na metade do mês de setembro. Estamos quase completando o ano de canal, passamos de 53 mil inscritos, passamos também de um milhão de visualizações. Que legal, né? Graças a você. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos lá então, vamos falar de Vasco e Fluminense amanhã no estádio Newton Santos, quatro da tarde, eu vou fazer esse jogo aqui na Tupi, ao lado do Luiz Penido, garotão da galera, do Dé o Aranha, também do Marco Vasconcelos e toda a nossa equipe, não tem mais ingressos, alguns ingressos que sobraram foram vendidos de gratuidades, pessoas que não foram retirar e esses ingressos foram vendidos aí para os torcedores do Vasco da Gama, a carga de 39 mil ingressos. E o técnico Ramon Dias volta com Puma Rodrigues na lateral direita, estive com Puma Rodrigues na quarta-feira no aeroporto de Guarulhos, viemos no mesmo voo de de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele não jogou na partida do Uruguai contra o Chile, ficou no banco de reservas, ou seja, não teve desgaste, está inteiro. Falei com ele também sobre a proposta do Palmeiras, ele disse que é interessante saber que um clube do tamanho do Palmeiras tem interesse, mas ele quer jogar é, no Vasco da Gama e vou torcer muito para que o Puma Rodrigues faça uma grande apresentação. Provável Vasco, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Maicon, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, Prachedes, Paulinho e Serginho, ou Rossi, ou até Dimitri Paillet, Gabriel Peck, ou Sebastião Ferreira e Pablo Verrete. Vamos ver o que vai sair desse time aí do Ramon, hum, é, Ramon Dias, né? Ramon Menezes está lá na seleção pré-olímpica do Brasil. O, e lá pelo lado do Fluminense, o Samuel não pode jogar, está suspenso. Fernando Diniz não pode ficar no banco, também está suspenso. O Guga entra na lateral direita. O Ganso também é dúvida, a tendência é que não jogue. O Marcelo pode reaparecer no tricolor das Laranjeiras no jogo de amanhã no estádio. Rádio Newton Santos. Quem vai enfrentar o seu ex-clube é Paulinho, que falou a respeito de jogar contra o Fluminense. É um momento especial, né? Porque fiz a formação toda lá no Fluminense. E, e, e hoje, tendo a oportunidade de, de jogar contra eles, tá, vai ser um momento especial. É, clássico sempre é um jogo diferente, né? É, a gente estamos bem confiantes, estamos bem preparados. E fizemos uma grande semana de trabalho, né? E temos tudo para sábado fazer um grande jogo. Aí o Paulinho conosco, o jogador que vem crescendo jogo a jogo, vai ganhando aí a posição no meio campo e dando condições ao Vasco de buscar vitórias que fazem com que o time cresça na tabela e possa sair da zona de rebaixamento. A gente viu ontem o Bahia golear o Curitiba lá 4 a 1 
Depois desse jogo, o Vasco joga em casa dia 21 contra o Coritiba, já com o público, porque São Januário foi liberado. E vimos também a equipe do Santos perder para o Cruzeiro 3 a 0. O Santos perdeu hoje né, dois mandos de campo. Se não conseguir efeito suspensivo, vai ter que jogar de portões fechados contra o Vasco e contra o Bragantino também. Ele levou uma multa de R$ 36 mil reais no total por objetos arremessados no gramado. Já que eu falei de São Januário, hoje os dirigentes do Vasco estiveram com as pessoas da barreira agradecendo a colaboração, a parceria, porque foi muito legal essa luta aí de 84 dias para a liberação de São Januário. Deixa eu trazer o Carlos Roberto Osório falando dessa liberação, já que ele trabalhou na linha de frente desse momento aí do Vasco. Fala pra gente, Osório. Wellington, a grande notícia em termos de Vasco da Gama, sem dúvida, é que agora é absolutamente oficial, São Januário encontra-se reaberto e em condições de receber os torcedores do Vasco novamente. Na última quarta-feira, o Vasco da Gama fez um acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, um momento importante, quando o Vasco da Gama fez uma proposta ao Ministério Público e o Ministério Público aceitou, dando as condições para a abertura do estádio. E ontem, quinta-feira, o Judiciário homologou esse acordo. Então, oficialmente, São Januário está aberto. Está aberto com novidades importantes, Wellington. Esse acordo que o Vasco propôs ao Ministério Público, coloca mais uma vez o nosso clube na vanguarda, o São Januário vai estar dotado por esse acordo das mais modernas condições de tecnologia para a recepção de partidas de futebol. Isso é muito importante, o São Januário será o primeiro estádio do Rio de Janeiro a implantar a biometria facial para fazer o controle do acesso ao estádio e evidentemente impedir todos aqueles que não tenham condições de assistir ao estádio, que eles não possam ir e obviamente uma uma série de outras medidas em conjunto com os órgãos de segurança, em conjunto com a Prefeitura do Rio, estão sendo planejados de modo que esse, essa questão, essa, esse lamentável fechamento de São Januário, que tanto machucou, machucou o Vasco e aos vascaínos, no final vai acabar rendendo bons frutos para o futuro. O que nós esperamos, Wellington, é que nós possamos, a partir de agora, olhar para frente, deixar para trás mais esse momento terrível, quando o Vasco enfrentou ao lado dos moradores da Barreira do Vasco, preconceito, elitismo, pessoas querendo estigmatizar o nosso estádio e os moradores do seu entorno. E você sabe, Wellington, o Vasco da Gama não se verga, não se curva. O Vasco da Gama sempre estará do lado certo, defendendo os seus ideais e aqueles que professa desde a sua fundação. O Vasco da Gama é uma casa plural e aberta e não vai aceitar nunca injustiças e perseguições. Seguiremos fortes e agora ao lado de nossa torcida buscando a recuperação esportiva no Campeonato Brasileiro, Wellington. Aí então, Carlos Roberto Osório falando sobre a liberação de São Januário. Agora o torcedor tem que colaborar, tem que ir assistir sem briga, sem confusão, porque todas as autoridades vão ficar de olho, olho gordo em cima do Vasco da Gama para fechar novamente São Januário. Né? A gente não quer que isso se repita, até porque, como disse o Ramon Dias, dos seus principais reforços é a torcida. Já vai ser amanhã novamente, foi contra o Atlético, será amanhã contra o Fluminense, vai ser na quinta-feira, dia 21, diante da equipe do Coritiba e o Vasco tem que aproveitar esse momento para fazer pontos também. Sobre a seleção, aliás, deixa eu falar que Vasco e São Paulo, no dia 7 de outubro, esse jogo voltou já para São Januário, já saiu o documento da CBF, sábado 18h30 em São Januário, Vasco e São Paulo, no dia 7 de outubro. Esse é um jogo muito importante para o Vasco da Gama, porque joga em casa e tem que descontar aquela derrota lá do Morumbi. E sobre a seleção sub-17, ela foi convocada pelo técnico Felipe Gabriel, pelo técnico Felipe Leal, que convocou o goleiro Felipe Gabriel, aí sim, e o atacante Rayan. De 26 de setembro a 7 de outubro, eles ficarão em Sorocaba, interior de São Paulo. Vão realizar quatro amistosos, dois contra o Canadá e dois contra a seleção dos Estados Unidos. A FIFA sorteou hoje o Mundial, o Brasil está no grupo C, Brasil, Irã, Inglaterra e Nova Caledônia. O Brasil estreia no dia 11 de novembro contra o Irã, no dia 14 pega Nova Caledônia e no dia 17 de novembro pega a Inglaterra. Se classificam os dois melhores de cada grupo e também os 
os quatro melhores terceiros dos grupos para a sequência da Copa do Mundo Sub-17, que será da Indonésia, de 10 de novembro até 2 de dezembro, data da grande final. O Brasil é o atual campeão e também o Brasil é campeão sul-americano. Deixa eu trazer então o técnico Felipe Leal comentando a, a, o Brasil nesse Mundial e falando também da convocação para essa preparação. Olá a todos. Meu nome é Felipe Leal, sou o treinador da Seleção Brasileira Masculina Sub-17 e hoje venho anunciar o nome dos 24 atletas convocados para a penúltima fase de preparação visando a Copa do Mundo na Indonésia. O período de preparação ele vai acontecer entre os dias 26 de setembro e 7 de outubro para quatro jogos na cidade de São Paulo. É, adversários Estados Unidos e Canadá, ambos presentes no, na Copa do Mundo. Vamos aos nomes. Goleiros, Matheus Correia, Corinthians. Pedro Cobra, Atlético Mineiro. Felipe Gabriel, Vasco da Gama. Laterais direito, Pedro Lima, Esporte Recife Vitor Gabriel Atlético Mineiro Laterais Esquerdo Marques Riquelme São Paulo Souza Santos Zagueiros Arthur Dias Atlético Paranaense Damata Grêmio Davidson Atlético Paranaense João Souza Flamengo Vitor Reis Palmeiras Meio Campistas Camilo Grêmio Coutinho Palmeiras Dudu Atlético Paranaense Figueiredo Palmeiras Luiz Gustavo, Corinthians. Izep, Atlético Mineiro. Atacantes. Estevão, Palmeiras. Cauã Elias, Fluminense. Lohan, Flamengo. Rayan, Vasco da Gama. Riquelme, Palmeiras. E o William, são Paulo. Esses são os atletas que representarão o nosso país nesse período tão importante visando o Mundial. Obrigado. Felipe, a gente teve o sorteio hoje do Mundial Sub-17, né? Brasil com Inglaterra, Irã e Nova Caledônia. Você consegue fazer uma análise geral desse grupo? A Copa do Mundo, enfim, iniciou. É um dia importante para todos os envolvidos no Mundial. O sorteio ele sempre gera uma expectativa e uma ansiedade natural. Importante dizer que todos os adversários classificados para a Copa do Mundo têm a sua importância né, e merecem estar onde estão. Então, todos os adversários serão tratados com o mesmo respeito, com o mesmo nível de atenção, para que a gente não seja surpreendido e estejamos prontos no dia 11 para passo a passo conseguir iniciar a nossa história. E qual a importância dessa, dessa convocação que você vai ter agora em setembro e outubro, desses amistosos que você vai fazer? É, primeiramente, agradecer ao presidente Edinaldo e ao Branco pela oportunidade, né, nessa etapa tão importante para nós, poder jogar quatro jogos contra adversários que estarão no, na Copa do Mundo nos dá parâmetro, né? nos dá referência para que a gente possa escolher os jogadores certos que representarão o nosso país no final do ano. Ah, então o técnico Felipe Leal da Seleção Sub-17 que terá o goleiro Felipe Gabriel e o atacante Rayan do Vasco da Gama. O... Sobre camisa do Dimitri Paia, o Vasco está vendendo, mas muita camisa do Dimitri Paia. Eu não tenho os números fechados, 
informaram aí um número que não, não é verdade, o Vasco não confirmou. Mas a informação que eu tenho é que o Vasco já faturou mais de 5 milhões de reais só com a venda de camisas do Dimitri Payet, ou seja... É o novo ídolo da torcida vascaína. O cara chegou com 6 mil pessoas, 5 mil pessoas no aeroporto às 5 horas da manhã. 5 mil vascaínos, né, cara? A gente botou até 7 mil. Então já vendeu bastante camisa e o Vasco já faturou mais de 5 milhões de reais. Sobre a política, Pedrinho e Paulo César Salomão Filho estão costurando uma chapa para concorrer às eleições de novembro. E outro assunto interessante que eu trago para vocês é a quarta comissão disciplinar que puniu o Santos com perda de mando de campo de duas partidas de portões fechados, mais multa de 36 mil reais e o Santos, se não conseguir efeito suspensivo, ou se for dado um efeito parcial e tiver que cumprir um jogo de portão fechado, será contra o Vasco da Gama no dia 1 de outubro. E o Renato Portaluppi e o Reinaldo, lateral esquerdo, cada um levou quatro jogos de suspensão e mais mil reais de multa por ofensas morais à arbitragem. Então é o que a gente pode destacar também. Quero a sua opinião. O que você está esperando para amanhã? Dá Fluminense? Dá Vasco da Gama? Você vai dar Vasco, não dá Fluminense de jeito nenhum, o que, que você acha? O que você está achando da volta do Puma Rodrigues na lateral direita, tirando o Robson? O que, que você achou? Então, quero a sua opinião também. E se você ainda não é inscrito nas nossas redes sociais, os endereços estão passando aqui embaixo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal Wellington Campos FC, a hora é agora. Dá uma olhadinha, está vermelhinho aí? É porque você ainda não é inscrito. Então, clica aí. Pronto, se inscreveu, vai no joinha, dá o joinha. Toda vez que você vê um vídeo nosso, dá o joinha. Abriu o vídeo lá, já dá o joinha, porque o YouTube entende que é legal, né? E passa para outras pessoas, ele recomenda. Por exemplo, o nosso vídeo com o Zé Coméia, que é o último, foi bastante recomendado pelo YouTube, deu visualização para caramba. Então, quero agradecer vocês aí pelo carinho. Ah, e vai na palavra é, todas no sininho também para receber todas as nossas notificações. Isso fortalece o nosso trabalho de uma maneira sensacional. Me dá essa força aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Bom final de semana do Rio de Janeiro. Wellington Campos.